，宁可错杀一千，不可放过一个。我们俩不能今天都死在这如果我牺牲了，帮我完成没能做完的事情，好好看着抗战胜利后的中国。
给我拿一个叫朱一真的女工头。你们的林丹生和朱一真一起出现在现场中枪，现在都在人济医院抢救。你估量一下，我们局长、副局长都在医院，就等人醒来，送县兵司令部邀功呢。好，我知道了。你也小心。喂，张伯爵，是我。哪位？怎么，连老同学的声音都听不出来了吗？老顾，我要立即和你单独见面。你们军统对我的制裁就没有其他手段了吗？这么直接啊？有件事情需要你帮忙，你。立即安排我们单独见面，给个理由。我想你一定不想看到南京和重庆的报纸同时刊登你重新和中央挂钩的消息。请立即安排见面的地方，去你家也行。说吧，什么事儿？林南生和朱一真在几个小时前被西华杜路警署的人带走了，想有劳你去人济医院把这两个人一起救出来。这事儿我怎么不知道？警察就没想让你知道。他们是希望能够直接去宪兵司令部邀功。林南生、朱一真，一个国，一个共。如果不是你亲口说出来，还真是难以置信啊！你们居然能合作，老郭、啊，嗯，我跟这俩人都有怨人，你凭什么觉得我能帮你啊？我给你一打电话，你就能来，这说明你有重新回到中央的企图。作为上海区的副站长，我让你来做这件事，本身是对你的信任。如果只是林南生一个人，我可以想办法。但是朱一真他是一个共犯。连他也要一，他们俩是一起中的枪。朱一真如果落到了日本人的手里，那你救林南生的事情就有可能败露。两个人一起救，是为你着想，为我着想。如果我真把这两个人全给救出来了，你怎么安排朱一真？我为什么要安排他？现在是两党共同抗日，我不需要安排他。等他醒来，他会去他想去的地方。抓紧时间吧。这是你跟重庆方面重新建立关系的最好的机会，要珍惜啊！
玉が灰を貫通していますそれは難しいと思いますなので最後に治るかどうか分かりませんいいしょジャジュンやっと目覚めだおめでとうもう危なくないご苦労さまいえ彼の体はまだ弱い手術の後の回復は難しいですあれかとございますわかったゆり子腹田を休ませ<笑>ま前だ你现在很安全。我在哪？什么？我在哪？香港的日本陆军员。你现在的身份叫庞家军，是汪伪和平建国军第一方面军独立旅的一名少校军官。你的父亲叫庞然，是南京的中央委员，是他把你调到这儿来了。记住了，你是一周前在太仓的清枪中受伤的。这家医院有日本最好的精神外科医生，你要爱香槟。他在哪儿？谁呀？后备接中枪的人。上海的顾副站长只安排了你一个人来，其他情况我并不了解。别太激动，你刚做完手术。我的公开身份是日本华南振兴商社香港办事处的一名副主任，咱们两家是世交。我来照顾你，不会引起任何怀疑。还有，我给你带了一些日语书，你最近要复习一下你的日语。这家医院的病人几乎都是日本大卫以上的军官，你要小心了。难受，你还活着，我真高兴。你醒了，还好吗？我是家童工委的沈西，老潘同志说让你在这里安心养伤。你现在叫沈雨静，是我的侄女。中弹的那个人
只有你一个人送到这儿来了。我跟你说，你记住啊，你是昨天误入了凤桥地方抗日武装和伪军的交战，被榴弹击伤。这场战斗是真实存在的。这里是嘉兴，不会有人认识你，而且这是一间德国诊所，日本人也不会来查，你就安心在这里养伤。The bullet penetrated the lungs. He's lucky to be alive. Only God can know whether there will be complications in the future. We invite you here. This is not what I want to hear. It's nothing I can do. Take me back to the concentration camp. ついましょうか。だいぶ辛そうですから。ありがとう。大丈夫です。あ、僕は加藤浩二です。君は中国人ですか？はい。私はボカシュンです。部は天国軍です。あ、方面軍の番号は何番ですか？ 大一方面軍です。去年僕は上海にある116師団に行ってきてね。新兵器の操作を指導しました。それに第二軍の方軍長を知っているんだ。我々は独立両団です。独立両団では。フン団長は元気ですか私は両団長じゃあヤンフンと申しますあ、あ、そうだ中国人の名前はよく間違えてしまうからね<笑> ああ、そうだ中国人の名前はよく間違えてしまうからねあ、站長、您看 这是三六年至今由顾福站长经手设计大笔金额记录在案的。就这些？啊，肯定不止这些，但大部分文件没来得及转移，提前转移出来都在这儿了。再想想，还有没有关于重要物资的？ 三七年初的时候，顾副站长曾把两台印刷机安置在富华印刷厂，还有就是三九年冬，顾副站长提走过一部大功率电台，是给普通支队的。但后来在运输的途中，好像是被特高课搜检处的人给查抄了，其他细
进来。居座，在忙呢。什么事？呃，从上海啊来了几封电报，我不知道该怎么处理，想请示您的意见这么多鸡毛蒜皮的陈年旧事，王世安每天在忙什么？上海区都打没了，还在查这些事儿。是，我也觉得有点小题大做了。这其中涉及的金额啊，每一笔都不算很多，但是加完了，总额还是不少的。何况，除了印刷机，还有电台等重要物资。这个情况属实吗？啊，确实，曾经拨给他们几部美制电台。我想，以王站长的资历和他处事的谨慎态度，不会无中生有吧？行了，我知道了，你回去吧。是。呃，那我怎么回复王站长？等我的消息。是，局座，你忙着。有什么想法，都说说吧。如果只说印刷机和电台的，八一三期间，日本人占了旗帜市，一家印刷厂，我们被毁的物资太多了。而且，这几年日本人在上海设卡检查也是常有的事，有电台被抄了。也在所难免吧，啊，李处长说的对，上海局势混乱，顾慎言又功勋卓著，如果因为这件事展开调查，会很容易让前线的将士们心寒。我觉得没有调查下去的必要。目前，经过调查，印刷厂确实被炸，印刷机也全都被毁，但是，我们的内线回信，特高课。根本就没有查获过美制电台。现在是战时，我担心这件事情没这么简单。毕竟涉及电台，如果仅仅是贪污，定要严格彻查。但是查下去，如果涉及通共，那就复杂了。所以各位一定要足够重视。说起通共，当年陈毅查过一个代号叫“邮差”的共党卧底，虽说后来没有继续下去，但是这也不至于是空穴来风吧？这种事情不可以乱讲的，到现在也没有证据表明顾顺言跟此事有关吧？恐怕是陈毅当时为了立功，胡乱猜忌的吧？李处长说的有道理。当年邮差那件事确实很复杂，到最后都没有确凿的证据。顾世年身为副站长，位高权重，且有功于党国，我们不能无故怀疑。但是，如果确有贪污行为，本部也绝不姑息。对这种家贼，我们从不手软。根据现在的特殊情况，我认为不适合在上海展开调查。如果顾慎言确实涉嫌贪污，那么他一定会四处窜宫。不如带到重庆。嗯，我认为有这个必要，而且要快。
这封紧急电文是重庆的李处长发来的，要立刻转交给你。那我先走了。重庆正在查我当年给老纪的那部电台，他们要把我带回去审问，派来的人已经在路上。你要立即撤离。截止到目前来看，重庆只是认定我为贪污。一旦撤离，那么彻查的范围和力度就会脱离我的掌控。万一查出了我的真实身份，那损失就大了。连同发展我成为邮差的人也会暴露，军统会串线并线，把我进行一次全面的梳理。一个环节被梳理出来，至少十条人命。组织长不会放弃你。放心，我自有办法。我现在需要你的帮助，你把当初老纪给新四军运去的那些枪，给我拿出二十支来。这是连号的。我はこう思っているんだ。捕虜を勝手に殺してはならない。なぜかというと、奴らを集めて、マルタ代わりに銃剣の練習に使うといいと思う。このような実感はマルタ相手とは比べ物にならないよ。加藤太一、その通りですよ。俺の中隊は。初出撃の時、緊張しすぎて戦力が落ちてしまいましたよ。あ,あ、パンさん、知ってますか。医師は加藤君の頭から大きな弾を取り出したんです。じゃあ怪我はどうやって負ったんですか。みんなここにいたのか。お前どうして庭に来たんだ。来たか。これおいしいよ。みんなどうぞ。話を続けてください。病棟に連れて行きます。すみません。おいしいな。うん、うまい。你怎么样？我受不了了。我明白你的感受。他们每天谈论的都是如何残害和屠杀我们的同胞，我忍受不了了，我一分钟我都忍受不了了。这里有最好的医生，所以我才把你送到这儿来啊。我每天不光要听，要附和。我现在每天穿着这身衣服，我还不如去死。做什么呀？我不知道。我要出狱。我在日本间谍商社工作这么多年，我几乎每天过着跟你同样的日子。忍耐是我们活着的成本。不管怎么样，我们现在还活着。
你说的对，至少我们还活着。然后呢？然后我把伤养好，我能干什么？我能去干什么？现在日本人越来越猖狂了。我不知道重庆那边到底发生什么了，我也不知道今天为什么会变成这样。你说的这些我都知道，真的。我现在看。没有因为救你，早已不测。这是我活过来之后听到的最好的消息了。いやパンさんどうもこんにちはタバコはどうですかいやいやいやいやあうん七五七七七五七请用力吸气，呼气，很好，沈小姐，康复很快，恭喜你。施耐德医生，我有一个朋友，他被子弹穿透胸部，他还能活吗？胸部是什么位置？肺部的贯穿非常危险，除非找到一个非常好的医生。你是说他没有机会了吗？沈小姐还是有机会的，别难过，也许会有奇迹。
知っていますか加藤さんはカルテナラあそこのロッカーにありますこいつの情報が知りたいんだなんか怪しい感じがするどういう意味はよくわかりませんけどカルテを勝手に見るのは困りますそれにこの中は基本情報しか買っていないので加藤さんが欲しいものはないですよどうしてそんなにきついの俺だってさほら老板，顾老板来了，在后门等着呢。哪个顾老板？军统的顾老板。他还活着呢，这个时候来找我干什么呀？真是晦气。他说有很重要的事跟您讲。顾老板，今时不同往日，你们那边的事儿我都听说了。我可是和日本人在做生意，所以需要谨慎一些，您多见谅。知道你是个买卖人，所以今天来是要跟你谈一桩生意。我这里有一批汉阳皂。哦，不是我不信你。多少次我想从您手里买东西，您可都不答应。现在突然过来，我这心里有点不踏实啊，不怕您笑话。这年头想过得好，得看人家日本人的脸色。你是没听清楚吗？我说的是有一批汉阳皂。我们的事情你应该略知一二。